सो हेलो एवरी तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एयरफोर्स और न्यू एग्जाम के लिए तो पहले इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे उसके बाद हिंदी के करंट अफेयर्स देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर अभिषेक सरकार हुआ ऑन अवार्ड एट ट्वेंटी नाइनटीन ढाका लिट फेस्ट इज फ्रॉम विच स्टेट तो अभिषेक सरकार ने जो भी अवार्ड जीता है ढाका लिट फेस्ट वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा है तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए एक तो यही क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट से हैं और दूसरा ये भी आपसे पूछा सकता है कि ट्वेंटी नाइनटीन ढाका लिट फेस्ट जो है किसने जीता तो अभिषेक सरकार ने और ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा अगला है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन क्रिकेटर टू कंप्लीट 100 टी ट्वेंटी इंटरनेशनल ये एक क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है चाहे कोई भी एग्जाम हो एयरफोर्स हो नेवी हो या फिर और कोई एग्जाम हो ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ ये फीट अचीव किया है रोहित शर्मा ने वाइल प्लेइंग हिज सेकेंड टी ट्वेंटी मैच अगेंस्ट बांग्लादेश जो अभी बांग्लादेश के साथ टी ट्वेंटी मैच चल रहे हैं उसी में जो दूसरा टी ट्वेंटी उन्होंने खेला था उसी को खेल के उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है बनाया है 100 टी ट्वेंटी इंटरनेशनल खेलने का रोहित शर्मा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा और ये जो सीरीज़ है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो टी ट्वेंटी वो आपको पता होगा इंडिया ने जीत भी ली है अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ प्रोटेस्टेड ओवर द इंक्लूजन ऑफ द रीजन ऑफ काला पानी द न्यू पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पाकिस्तान भूटान नेपाल या फिर बांग्लादेश तो जो काला पानी एक टेरिटरी का नाम है एक जगह का नाम है उसको भारत ने मैप में अपने दिखा दिया है तो उस उसको किससे किस देश को उससे परेशानी हो रही है ऑप्शंस पाकिस्तान भूटान नेपाल बांग्लादेश तो अगर आपने पाकिस्तान गेस किया तो आपने गलत गेस किया है इसका आंसर है क्योंकि हर बार पाकिस्तान ही प्रोटेस्ट नहीं करेगा इस बार नेपाल ने किया है ऑप्शन नंबर सी एक्चुअली आपको पता होगा तो सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है एक मैप यानी कि अगर कोई मैप आप देखते हो तो वो सही है तभी अगर वो सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है और हाल ही में एक नया मैप रिलीज़ किया है सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया का क्यों रिलीज़ किया नया मैप क्योंकि आपको पता होगा आर्टिकल 370 का रिवोक होने के बाद जो दो यूनियन टेरिटरीज बनी हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो उसकी वजह से एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया सर्वे ऑफ इंडिया ने और उसी मैप में अगर आप जैसे कि अगर मैं ये आप, आपको थोड़ा सा रफ डायग्राम दिखाऊँ तो अगर ये जम्मू एंड कश्मीर और पूरा है मतलब मैं पूरा इसमें यूनियन टेरीटरी दो अलग अलग दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन आपको बस समझा रहा हूँ कि अगर ये जम्मू कश्मीर का इलाका है जो स्टेट था पहले और यहाँ से आप आते हो उत्तराखंड वाले रीजन में तो उत्तराखंड में ही आपको एक काला पानी नाम की टेरिटरी मिलेगी ऐसे करके और इसी को लेकर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल को इसको इंडिया ने अपने मैप में दिखा दिया नेपाल बोलता नहीं ये हमारी टेरीटरी में तो ये पूरा डिस्प्यूट है अगला है नबन नीता देव सेन हु पास दवे रिसेंटली वॉज द रिनोड पोइट ऑफ विच लैंग्वेज उड़िया मराठी बंगाली फिर तमिल तो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं ये आपसे पूछा है जिनका रिनोड पोइट है जिनका बिहाली में निधन हुआ है तो आप आसानी से गस गस कर सकते हैं उनके सरनेम से जो कि है सेन और सेन अगर आप जनरली देखो तो बंगाल से ही होते हैं तो जाहिर सी बात है बंगाली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ नंबर है विच इंडियन आर्म फोर्सेज हैज़ कंडक्टेड री सेरेक्स नाइनटीन ऑफ गोवा कोस्ट तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एयरफोर्स और नेवी जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि टाइगर ट्रम्फ अभी यू के साथ चालू हुआ और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जैसे कि अभी एक और मैं बताऊंगा इंडोनेशिया के साथ वो ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए तो इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी इंडियन आर्मी फिर इंडियन कोस्ट गार्ड तो ये जो री सेरेक्स नाम की एक्सरसाइज है ये किन ही दो देशों के बीच में नहीं हुई है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो आर्म फोर्सेज है उन्हीं के बीच में हुई है तो कौन सी आर्म फोर्सेज है ये पूछा गया है ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड सिंपल सी बात और इसमें फिर से बता दूं कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ इंडिया के जो कोस्ट गार्ड के जो पर्सनल्स हैं उन्होंने ही एक्सरसाइज कंडक्ट की है और ये हुई है गोवा में ठीक है गोवा में आपको पता होना चाहिए तीन चीज़ें वैसे आपको याद रखनी पड़ती हैं जब कोई भी एक्सरसाइज का नाम आता है किन दो देशों के बीच में हुई है तो ये कोई दो देशों के बीच में एक्सरसाइज नहीं हुई जैसे मैंने बताया ये सिर्फ इंडिया इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पर्सनल्स हैं उन्हें ने कंडक्ट करवाई एक्सरसाइज और ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर हुई एक्सरसाइज तो ये हुई जो है गोवा में और किसकी थी मतलब आर्मी की नेवी की एयरफोर्स कोस्ट गार्ड किसकी थी इंडियन कोस्ट गार्ड की थी और ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है शेख खलीफा बिन जैद अल नयान हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ ये जो है यू यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नए जो है प्रेसिडेंट बने हैं एक्चुअली नए तो नहीं बोलूँगा पुराने ये यानी कि लगातार दूसरी बार ये बने हैं तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इनोटेड साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस सी वी रमन हर गोबिंद खुराना या फिर मैडम क्यूरी सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर
who has become the first Indian to be appointed as General Vice President of IODA. Rajesh Reddy, Vinay Shetty, uh, Mohit Kumar, or Nidhi Sharma. The right answer is Vinay Shetty. Option number B. Agla hai, Indian Navy conducted the bilateral maritime ex Samudra Sakti. X का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है एक्सरसाइज है विद विच कंट्री तो फिर से एक्सरसाइज आ गई फिर से इम्पोर्टेंस बढ़ गई इसकी तो आ, किसके साथ ये समुद्र शक्ति जो है एक्सरसाइज हुई है वियतनाम मलेशिया इंडोनेशिया या फिर मालदीव सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया तो समुद्र शक्ति जो है इंडोनेशिया के साथ हुई है और इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है ये आपको रट लेना है अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस एंड जी ई एम हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज बैंक बी ओ बी नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिर देना बैंक सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अब देखते हैं हिंदी के करंट अफेयर्स हिंदी की जो मैं अभी इस वीडियो में करंट अफेयर कराऊंगा ये आपके वीकली करंट अफेयर है और ये एक तरह का आपका टेस्ट है दस क्वेश्चन करवाऊँगा ये जो मैंने अभी पिछले वीक में क्वेश्चन करवाए हैं मैं हर मंडे को कोशिश करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन लाऊँगा जो पिछले वीक के होंगे इनमें से कोई क्वेश्चन नया नहीं होगा इस वजह से ये आपका टेस्ट है और आपको बताना है अगर कि आपके कितने मार्क्स हैं जो लोग भी रेगुलर हैं पता चल जाएगा कौन कौन लोग रेगुलर हैं कौन करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करते हैं और किन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है क्योंकि मैं वही बार बार बोलता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस मैं डेली नहीं बताऊँगी करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार मैंने बता चुका हूँ कि कितने क्वेश्चन आते हैं चाहे नेवी का एग्जाम हो और चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो तो अभी शुरू करते हैं और देखते हैं आ, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको वीडियो पॉज करना है ऑप्शन देखने और अपना जो है आंसर कमेंट में लिखना है फिर अपना जो स्कोर है वो कमेंट में बताना है तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सातों प्रांत प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया है पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल या फिर भूटान तो उम्मीद करता हूँ सभी ने वीडियो पॉज करके अपना आंसर कॉमेंट में लिख दिया होगा सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी नेपाल ठीक है दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है युवा पहल सफ़र पहल नमन पहल या फिर लक्ष्य पहल तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए युवा पहल तो सॉरी अगर इसमें मैंने थोड़ा समय नहीं दिया आपको ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि शेख खली, खलीफा बिन जायद अल नयान को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है ऑप्शन ए मिस्र सूडान कुवैत या फिर यू उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर लिख दिया होगा कॉमेंट में सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यू ए यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ये क्वेश्चन तो अभी अभी मैंने करवाया आपको अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मलनाद में बंदरों हेतु बनाए जाने वाले पार्क की व्यवहारता को लेकर पर्यावरण विदों के बीच संशय बना हुआ है ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था कर्नाटक सरकार बिहार सरकार पंजाब सरकार या फिर तमिलनाडु सरकार आपके ऑप्शन है सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक सरकार अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है विश्वनाथ त्रिपाठी नासिरा शर्मा नरेंद्र कोहली या फिर मन्नू भंडारी सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी नासिरा शर्मा मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन के मैं एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूँ तो यहाँ पर इसी वजह से मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब मैंने करवाए थे क्वेश्चन तो अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर दिया था अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने हैं तो आप जाके पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर किस देश ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया चीन नेपाल रूस या फिर जापान तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन ठीक है इसका भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था जब मैंने क्वेश्चन करवाया था सेवन्थ नंबर क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन हो गया क्योंकि अभी हम लोग ये कर चुके हैं क्वेश्चन पहले क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन है एट्थ नंबर भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर ऋण नियमों का उल्लंघन करने पर पाँच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेहसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए चार सौ इक्यावन मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र यूरोपियन यूनियन या फिर एशियाई विकास बैंक सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी एशियाई विकास बैंक यानी ए एशियन डेवलपमेंट बैंक आखिरी क्वेश्चन है हाल ही में लैंड एंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एल के चेयरमैन किसे बनाया गया है विक्रम चंद्र आदित्य मिश्रा संजीव निगम या फिर के एस पटेल सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी आदित्य मिश्रा तो ये थे आपका टेस्ट और आपके कितने मार्क्स आए ये आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए और रेगुलर रहें करंट अफेयर में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम में फिर किसी और एग्ज़ाम जो भी आपने फॉर्म भर रखा है आप अगर रेगुलर रहेंगे तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा और जो लोग रेगुलर नहीं हैं तो मत होइए मेरा कुछ नहीं जा रहा है आपको ही बाद में जब
तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है वीडियो देखने लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद